அலசல் நண்பர்கள் அனைவருக்கும் இனிய தமிழ் புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் இந்த வீடியோவில் அலசல் மூலிகை வரிசையில் நூற்றி எழுவத்தி ஐந்தாவது மூலிகையாக நாம் அலச இருக்கிறது ஆமாங்க செம்பருத்தி செடியை பற்றி தான் இன்னைக்கு அலச போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்க இது வரைக்கும் நம்ம யூடியூப் அலசல் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம இருந்தீங்கன்னா இப்பவே உடனடியாக கீழே இருக்கிற சிவப்புகளை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூட பக்கத்தில் ஒரு பெல்ஸ் மூலியம் சேர்த்து காட்டும் அதையும் சேர்த்து கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நம்ம வீடியோ போட்ட உடனே நம்ம அலசல் வீடியோவை நீங்க தவறாம பார்க்க வசதியாக இருக்கும் இப்ப இந்த செம்பருத்தி செடியை பத்தி அலசலாமா இந்த செம்பருத்தி செடியினுடைய அறிவியல் பேர் மற்றும் குடும்ப வகைகளை பத்தி வீடியோவிலே கொடுத்திருக்கிறேன் தேவைப்படுறவங்க பயன்படுத்திங்க உங்க ரெஃபரன்ஸ்க்காக இந்த செம்பருத்தி செடியினுடைய வேறு பெயர்கள் என்னன்னு பார்த்தோம்னா மரப்பருத்தி செம்பருத்தி ஆங்கிலத்தில் ட்ரீ காட்டன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதனுடைய வகைகள் வந்து பார்த்தோம்னா இதில் இதில் பூக்களின் நிறத்தை பொறுத்து அஞ்சு வகைகள் இருக்கு இதனுடைய இனம் வந்து பார்த்தோம்னா இது வந்து பருத்தி செடியினுடைய இனத்தை சேர்ந்த பெருஞ்செடி இனம்தான் பொதுவாக பருத்தியில் பல ரகங்கள் உண்டு ஆனால் பருத்தி அதிகபட்சம் ஒரு மீட்டர் உயரம் வரை மட்டுமே வளரும் ஆனால் இந்த செம்பருத்தி மூணு மீட்டர் உயரத்துக்கும் மேல் கூட வளரக்கூடியது அதனால இதனை செம்பருத்தி மரம் என்று கூட சொல்வதுண்டு பருத்திக்கும் இதற்கும் உயரத்தில் தான் வேறுபாடை தவிர உருவ அமைப்பில் பூ காய் பிஞ்சு இலை இவற்றில் அதிக வித்தியாசம் எதுவும் கிடையாது அப்படின்னா வேலி பருத்தின்னு சொல்றாங்களே அது என்ன அப்படின்னு நீங்க கேட்டீங்கன்னா அதனுடைய காயில் உள்ள பருத்தி போல பஞ்சிருப்பதால மேலும் அது வேலியில அதிகமா வளர்றதுனால அதை வேலி பருத்தின்னு சொல்லுவாங்க மற்றபடி வேலி பருத்திக்கும் இந்த மூலிகைக்கும் எந்த எந்த ஒரு சம்மந்தமும் கிடையாது அது ஒரு கொடி இனம் இது வந்து செடி இனம் இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா செம்பருத்தி செம்பரத்தை அப்படின்னு வித்தியாசம் உண்டு இப்ப நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது தான் செம்பருத்தி நம்ம வீடுகளில் அதிகமாக வளர்க்கும் செம்பரத்தை பூக்களை வந்து செம்பருத்தி என்று அழைப்போம் ஆனால் உண்மையில் அவை செம்பரத்தை இனமாகும் செம்பரத்தை என்பதே அவற்றுக்கு உண்மையான பெயர் உண்மையான செம்பருத்தி இனம் என்பது இப்ப நம்ம பார்த்துட்டு இந்த இனம்தான் இந்த செம்பருத்தியினுடைய வளரிடம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இது எந்த மண்ணிலும் வளரக்கூடிய தாவர வகை என்றாலும் செம்மண் கலந்த சரளை மண்ணில் நல்ல உயரமாக வளர்கிறது இதனுடைய அமைப்பு பற்றி பார்க்கலாம் இந்த செடி ஒன்றிலிருந்து இரண்டு அடி வரை வளர்ந்ததும் இரண்டு அல்லது மூணு அல்லது பல கிளைகளாக கூட பிரிந்து வளர ஆரம்பிக்கிறது பிறகு அவ்வாறு பிரிந்த ஒவ்வொரு கிளைகளிலும் பல கிளைகள் விட்டு உயரமாக வளர்கிறது இதனுடைய பூ பிஞ்சு காய் கனி அனைத்தும் சாதாரண பருத்தி செடியின் அமைப்பை ஒத்துள்ளது ஆனால் இதனுடைய இலைகள் மட்டும் ஐந்து விரல்கள் போல கையினுடைய ஐந்து விரல்களை போல பிரிந்துள்ளது இதில் மட்டும் சற்று வித்தியாசம் உள்ளது ஆனால் இவற்றில் அனைத்து பகுதியும் செம்மை படுறதற்கு கூடிய ஒரு நிறம் உள்ளது அதாவது பூக்கள் இலைகளில் சற்று செம்மை படர்ந்துள்ளது இதனுடைய பூக்கள் அடர் காவி மற்றும் சிவப்பு நிறத்தில் காணப்படுவதால் இது செம்பருத்தி என்று அழைக்கப்படுகிறது இதனுடைய குணத்தை பற்றி பார்க்கலாமா இந்த செம்பருத்தியினுடைய பஞ்சுகள் சாதாரண பருத்தி பஞ்சை விட விசேஷமான சக்தி உடையவை இந்த செம்பருத்தி பஞ்சில் ஏற்றப்படும் விளக்குகள் குடும்ப நலனுக்கு தெய்வங்களின் அருளை வாரி வழங்கும் சக்தி உள்ளவை இந்த பஞ்சில் திரி போட்டு விளக்கு ஏற்றி வர குடும்பத்தில் லட்சுமி கலாட்சம் சந்தோஷமும் பொங்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் அஞ்சனம் வசியம் போன்ற மாந்திரிகங்களில் மை தயாரிப்பில் ஏற்றப்படும் விளக்குகளில் இந்த செம்பருத்தி பஞ்சு அதிகமாக பயன்படுத்தப்படுகிறது இதன் பூக்களில் உள்ள சத்து நமக்கு கோபத்தை ஏற்படுத்தும் ஹார்மோன்களின் செயல்பாட்டை கட்டுப்படுத்தி மனதை சாந்தப்படுத்துகிறது உடலுக்கும் குளிர்ச்சியை கொடுக்கிறது உடல் சூட்டால் ஏற்படும் தோல் நோய்கள் வராமல் காக்கிறது இதனுடைய இலைகள் தசை வலியை போக்கி தசைகளை மென்மையாக்கும் தன்மை கொண்டவை இலைச்சாறு தலையில் ஏற்படும் வழுக்கையை தடுக்கிறது கூந்தலை கருப்பாக வைத்திருக்க உதவுகிறது இதனுடைய பூக்கள் மற்றும் இலைகளின் சார்கள் கூந்தல் வளர்ச்சி தைல தயாரிப்பில் பயன்படுகின்றன மேலும் வயிற்று புண் அசுத்த ரத்தத்தை சுத்தப்படுத்துகிறது இதய பலவீனத்தை தடுக்கிறது இதில் தயாரிக்கப்படும் தைலம் தேய்த்து வந்தால் தேன் பொடுகு போன்ற தொல்லைகள் அகன்று கூந்தல் நன்கு வளரும் 
தலை சூடும் குறையும் இதோ இதன் மூலம் தயாரிக்கப்படும் குடிநீரை பருகி வந்தோம்னா உடல் ஊசணம் காய்ச்சல் வெட்டை நோய் இது எல்லாமே வந்து அகலக்கூடிய தன்மைகள் உடையது அடுத்து இதனுடைய மருத்துவத்துக்கு போலாமா இந்த செம்பருத்தியினுடைய இலை சாறை தலையில வந்து தடையிட்டு வந்தோம்னா முடி வந்து கருப்பாகும் இந்த இலைகளை வந்து அரைச்சு தலைக்கு தேய்ச்சி குளிக்கலாம் காலையில தினமும் அஞ்சு பூக்களினுடைய இதழ்களை தின்று நீர் அருந்திட்டு வந்தோம்னா வயிற்று புண் வந்து சரியாகுது ரத்தம் வந்து சுத்தமாகும் இதயம் நன்றாக வலுப்பற்று விளங்கும் அடுத்து கால் லிட்டர் நல்லெண்ணெயில் இருபது பூக்களை இந்த செம்பருத்தி பூக்களை போட்டு அந்த பாத்திரத்தினுடைய வாயை வண்டு கட்டி வண்டு கட்டுறதுன்னா என்னது அதனுடைய வாய் பகுதியை வந்து துணியை வச்சு சுற்றி எரிக்கி கட்டிடுறது அதான் வண்டு கட்டுறது அந்த பாத்திரத்தினுடைய வாயை இது மாதிரி வண்டு கட்டி பத்து நாள்கள் வந்து வெயிலில் வச்சு காலையிலையும் சாயங்காலமும் திறந்து கலக்கிட்டு மறுபடியும் மூடிடணும் இது மாதிரி பத்து நாள் செஞ்சுட்டு பத்து நாள் கழிச்சுட்டு எடுத்து எண்ணெயை வந்து வடிகட்டி எடுத்து அது கூட சம அளவுக்கு தேங்காய் எண்ணெய் கலந்து பாட்டில் ஊற்றி வச்சுக்கணும் தினமும் காலையில் சீயக்காயை போட்டு தலை அலசிட்டு தலை வந்து உழந்ததுக்கு அப்புறமா இந்த எண்ணெயை வந்து தடவிட்டு வந்தோம்னா தலை குளிர்ச்சி வரும் பொடுகு அகலும் கூந்தல் கருகருவன செலுத்து வளரும் இந்த தான்ட்ரஃப் என்று சொல்லக்கூடிய இரட்டை முடி தொல்லைகள் வந்து சரியாயிருது அடுத்ததாக இந்த செம்பருத்தியினுடைய காய்ந்த பூக்களின் இதழ்கள் வெட்டி வேர் மற்றும் துளசியினுடைய விதைகள் இவற்றை சுத்தமான தேங்காய் எண்ணெயில் ஊற வச்சு தலைக்கு தேய்ச்சிட்டு வந்தோம்னா தேன் பொடுகு தொல்லைகள் இதெல்லாம் அகலும் அடுத்ததா ஏழு செம்பருத்தி பூக்களை வந்து ஒரு லிட்டர் நீர் விட்டு சுண்டை காய்ச்சி குடிநீராக குடிநீருக்கு பதிலாக இந்த நீரை வந்து நம்ம குடிச்சிட்டு வந்தோம்னா உடல் ஊசணம் வந்து குறையும் காய்ச்சல் இருந்ததுன்னா சாதாரண காய்ச்சலாக இருந்தால் போய்விடும் அடுத்து இதனுடைய பூக்களை காலையில் கொஞ்சம் எடுத்து தின்னுட்டு பசும்பால் வந்து குடிச்சிட்டு வந்தோம்னா வெட்ட நோய் வந்து குணமாகுது தொடர்ந்து இருபத்தோரு நாட்கள் சாப்பிட வேண்டும் அடுத்ததாக இதனுடைய பூக்களை வந்து இரவில் தலையில் வந்து செறிய வச்சுட்டு படுத்தோம்னா தேன் தொல்லை வந்து அகலும் அடுத்து இந்த செம்பருத்தி பூக்கள் வந்து ஒரு கால் கிலோ பூ வந்து எடுத்து அதை துண்டு துண்டான்னு அறுக்கி கண்ணாடி குடுவையில் வந்து போட்டு ஒரு அஞ்சு எலுமிச்சாம்பழத்தை வந்து எடுத்து அதை அதோட சாறை அறுத்து பிழிஞ்சு விட்டதில் கலக்கி வெயிலில் வைக்கணும் சாயங்காலம் வந்து இதை வந்து பிசைஞ்சோம்னா சிவப்பு நிறத்தில் வந்து சாறு வரும் அந்த சாறு கூட தேவையான அளவுக்கு சர்க்கரையை சேர்த்து சர்பத்து மாதிரி செஞ்சு எடுத்து வச்சுக்கிறோம்னா அதில் ஒரு டெய்லி தினமும் ஒரு ஸ்பூன் அல்லது ரெண்டு ஸ்பூன் எடுத்து கொஞ்சம் நீர் விட்டு கலக்கி இதை வந்து குடிச்சிட்டு வந்தோம்னா ரத்தம் வந்து சுத்தமாகும் இதயம் வந்து நல்லா பழம் பெறும் அதனால் வந்து இதய பழத்துக்கும் ரத்த சுத்தம் செய்வதற்கும் இதனுடைய பூக்கள் வந்து நல்ல பேர் பெற்றவை அது மட்டும் கிடையாது மறுபடியும் சொல்கிறேன் இதனுடைய பூக்கள் வந்து நல்ல ரத்தத்தை சுத்தப்படுத்தக்கூடியது இதனுடைய பஞ்சுகள் வந்து தெய்வீகமான சக்தி உடையவை உங்கள் குல தெய்வங்களுக்காக இருந்தாலும் சரி மற்ற தெய்வங்களுக்காக இருந்தாலும் சரி வெள்ளி சிவாய்க்கு விளக்கு போடும் பொழுது இந்த செம்பருத்தியினுடைய பஞ்சில் விளக்கு போட்டால் தெய்வத்தினுடைய கலாட்சம் உங்களுக்கு கிடைக்கும் என்பதில் எந்த சந்தேகமும் கிடையாது இந்த வீடியோவில் நம்ம செம்பருத்தி செடியினுடைய அமைப்பு வளரிடம் மற்றும் மருத்துவ குணங்களை பற்றி விரிவாக ஆலோசனம் இந்த செம்பருத்தி வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுனா மறக்காமல் கீழே ஒரு லைக் பண்ணுங்கள் இந்த செம்பருத்தி சம்மந்தப்பட்ட கருத்துக்களை மேலும் இது இந்த செடி பற்றிய உங்களுக்கு தெரிஞ்ச கருத்துக்களை கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோவை நாலு பேருக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் அவங்களும் இந்த செம்பருத்தியை பற்றி தெரிந்து கொள்ளட்டும் மீண்டும் இதே போன்ற ஒரு அருமையான அபூர்வமான அதிசயமான பல மூலிகையினுடைய அலசலில் உங்களுடைய இணைந்த அலசு முறை உங்களிடமிருந்து விடைபெற்றுக் கொள்ளும் நான் உங்கள் நல்ல சாமி வணக்கம் நண்பர்களே நன்றி